。朋友们好，今天是十一月十五号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐静远。十多天之前的十一月三号啊，在当天的中共外交部的例行记者会上呢，有一位彭博社的记者就直接向主持记者会的发言人，也就是汪文汪文斌了。就向他提问说，彭帅的微博有爆料他自己被张高丽侵犯的这个丑闻，并且就询问中方对此有何看法。那么汪文斌呢，当时是神态比较尴尬的。他听完这个问题以后呢，故作镇定，就回应说：“我没有听说过，而且呢，这个也不是外交问题。”那么这个回答呢，他一度是成为了国际笑话，因为彭帅发帖之后呢，他就已经处于一种失联的状态，谁也不知道他处于一种什么样的境地，而且呢，相关的信息呢，也都受到了力度空前的屏蔽。据某个互联网厂商工作的这个网友在透露呢，就说相关的敏感词已经是多达六百多个了，也就是说呢，彭帅呢。只不过是刚刚喊了这么一嗓子，就被立即的捂嘴给拖下去了。这个当然就涉嫌是侵犯人权，而人权问题它当然就是属于外交问题。毕竟彭帅嘛，他还不是一个普通的老百姓，对吧？他好歹是网球大满贯赛事的冠军，他曾经是一个体育明星，也是一个公众人物了。那么任谁都会这么想啊，就是一个明星，他都可以立即的作为提出问题的人被解决掉，那么一个普通人就更不用说了。那么现在呢，彭帅这件事情在经历了十多天的沉寂之后呢，是第一次有了新的进展，而且呢，他一上来就真正的是升级成为一个外交事件了。就在昨天，国际女子网球协会，就是英文缩写叫做 WTA 的，这个巡回赛的 CEO 叫做史蒂夫·西蒙，他就公开的呼吁中共当局要调查这个彭帅对中共前副总理张高丽的这个性侵犯的指控。那么这个西蒙啊，他就通过一份声明表示说，现在我们要确保我们正在前进到一个进行全面和透明调查的地方。我认为这类事情不仅是对我们球员的侮辱，也是对所有女性的侮辱。然后呢，他就呼吁中共官方应当停止对这个彭帅事件的封杀。在随后他接受《纽约时报》的采访时候呢，西蒙是首次就透露了彭帅当前的处境。他是这么说的。他说：“我们已经收到包括中国网球协会在内的多个消息来源的确认。”称彭帅他是安全的，没有受到任何人身威胁。不过呢，这个西蒙啊，他也同时强调说，我的理解是他人在北京，但我无法确认，因为我没有直接和他交谈。那么现在的情况是呢，包括这个 WTA 的官员以及现役的球员在内，没有任何人能够与彭帅本人取得联系。有一个值得注意的现象是啊。就这一次呢，不仅说是这个西蒙代表 WTA 正式的发布了一份声明来支持彭帅，有许多知名的网球运动员，他也是几乎同步的开始发声力挺彭帅。比如说，著名的前世界第一球星叫做拉弗拉蒂洛娃的，可能大家都很熟悉，他就有立即的发推力挺这个 WTA 的声明，说 WTA 的立场非常强硬，而且是正确的立场。而前美国冠军叫做克里斯·埃弗特的，他也在他的推特上面写道：“说这些指控非常令人担忧。我从十四岁起就认识彭帅了，我们都应该担心，这很严重。他在哪里？他安全吗？”而这个法国选手叫做科尔尼的，他在周六的时候也在他的账户上面贴出了 “Where is 彭帅”的这么一个标签，并且就呼吁说：“让我们不要沉默。”而英国的一位男选手叫做布罗迪的，他也有贴出这个标签，并且写道说：“我无法相信这种事情会在二十一世纪发生。”那么，可能很多朋友啊，就都会想到一个问题，就是中共过去啊，他对任何质疑他的人权问题的国际组织，尤其是那些在中国大陆有着巨大商业利益的机构。他一贯的都是要采用像封杀他的业务，或者说是中断合作来进行威胁，逼迫其闭嘴，甚至让其还要反过来为中共去说话的，对吧？这一次我们看到这个 WTA， 他敢站出来踩中共的痛脚，他们就不怕在大陆的利益受损吗？
这一点呢，它的确是彭帅事件所引发的一个连锁反应。WTA 与中共呢，我们都知道它是有协议的，就是它要在大陆举办至少是十一场的巡回赛，而且呢，从二零一九年到二零二九年这十年，它的年终的这个总决赛呢，都要在深圳去举办的。所以呢，西蒙他发表这份声明，他的确可能会令这个 WTA 在中国这个利润丰厚的商业关系会被。断送掉的。那么西蒙自己啊，他对此是有所准备的。他甚至啊，在这个谈话中，他就直接提到了 NBA 的例子。他说啊，他无法去谈论 NBA 当初做出的决定，但是呢 ，WTA 面临的问题是，这个协会的一名球员遭受到了潜在的性侵犯，这是根本不能妥协的事情。那么，按照这个计划呢 ，WTA 在明年的赛季是预计就要重回到中国去的。但是呢，这个西蒙他就坦言说，彭帅案呢，它不仅带来了 WTA 对他的担忧，也带来了日后 WTA 在中国发展的一个不确定性。用他的原话说呢，就是如果我们无法得到适当的结果，我们将会采取行动，不在中国市场经营了。我们今天啊，之所以来和大家讨论这条新闻呢、啊，就是因为在我的印象中啊，在大陆有重大商业利益的一个国际性的组织，它敢于公开的去踩中共的痛脚，去质疑中共的人权压迫，而不怕受到报复。他甚至还做好了放弃中国市场的准备，这个可以说是近年来非常少见的一个例子。因为我们都知道嘛。两年前的那个二零一九年，对吧 ？NBA 火箭队的经理叫做莫雷的，他呢仅仅是在推特又贴出了“为自由而战，与香港站在一起”这么一句话，结果呢就引发中共对他是全网批斗，并且封杀了火箭队，甚至是一度都停播了整个 NBA 的比赛。NBA 的总裁肖华呢，他虽然没有敢解雇这个莫雷，但是呢，他也不得不亲自的去了一趟中国去修补关系。等于呢，在事实上是向中共有低了头的。那么这个事件呢，它的影响非常深远，因为呢，它让全世界都看到啊，有不少在 NBA 的赛场上啊，总是满脸的硬汉表情的那些球星们，比如说像湖人队的勒布朗·詹姆斯、凯尔特人队的格伦·戴维斯，还有以及火箭队的当家球星哈登等等这些人呢。他们是如何的在中共的封杀威胁之下就跪低了，并且调转枪口去在莫雷的背后捅刀的？但是比较有意思的是呢，我们看到两年过去了，同样是这个凯尔特人队的球星叫做坎特的，他在上个月底呢，突然就开始高调的点名抨击习近平，说他是一个残暴的独裁者，并且呢一再的发文力挺台湾、新疆和西藏。批评中共践踏人权，甚至呢还亲自的去出席相关的集会，去公开的发言等等。结果呢，不但 NBA 的总裁啊在私下里对他表示支持，包括是个像詹姆斯等人呢也开始保持沉默，不再说什么了。就连中共的反应也是出奇的低调。就是官方啊，迄今为止都没有任何说啊，像过去惯一贯要说的，我们感情受伤的这种表示，而是呢，仅仅由腾讯公司在其串流播放应用程式上取消了这个凯尔特人队剩余比赛的转播。包括我们看到这一次这个 WTA 突然为彭帅站出来发声的举动，我们就可以看到啊。曾经对中共的金钱大棒瑟瑟发抖、唯恐得罪的这些国际组织们，似乎呢，他的态度呢，正在发生一个迅速的逆转，对吧？就是腰杆呢，开始在挺直了不少了，而中共呢，则相应的是大幅度的收敛了过去那个一跳八丈高的泼妇的做派，开始有点装聋作哑了。那么到今天为止啊，我们看到最新的这个消息动态呢，就是国际男子网球协会，就是英文缩写为 ATP 的，他们也不惧中共的报复，迅速的跟进了这个新闻。他们的主席叫做安德里亚·高登兹的，就有发布了一份官方声明，说没有什么比我们网球界的安全更重要。我们对围绕着彭帅的安全和下落的不确定性深感关切。同时呢，我们完全支持 WTA 关于对彭帅的性侵犯指控进行全面、公正和透明调查的呼吁。大家看到了吗？
，它为什么会出现这样的一个变化呢？这个其实就是我们以前有讨论过的那个破窗效应。就是说，当一个堡垒，它表面上看起来似乎很坚固，但是如果有人敢于第一个站出来，打破了它的窗户，挑战它的权威，那么很快就会出现第二个、第三个这样的人去打破更多的窗户。对中共来说啊，这样的事情其实并不只是出现在体育界，事实上呢，它反倒是在最敏感的政治界和经济界是最先爆发了类似的这种。破窗效应之后，它才扩散到了我们看到现在的体育界来。比如说，中共最敏感的那个视为绝对不可触碰的红线的台湾问题，从今年七月份美国的那个 C 幺三零大型的军机降落到台湾，还有立陶宛几乎是同时首开记录设立了这个台湾代表处开始。这个美台关系、欧台关系，甚至包括日台关系，它几乎就是处于一种隔日翻新的状态。胡锡进那个刚画的红线可以说是油漆未干，立马呢，他就不得不再重新画一根新的红线，以至于“霍锋总画线”是这么一个称号。就连多维这样的一个大外宣媒体啊，都公开的发文惊呼说，美台在联手制造破窗效应。这是对中共执政当局的考验，等等等等。那么在经济领域呢，我们看到它同样是如此。就在上周啊，由欧洲议会跨国议员组成的一个代表团，叫做外国干预欧盟民主程序特别委员会，他们组成的一个代表团呢，就正式的访问了台湾。之后呢？这个欧洲议会就随即开始讨论一份长达三十三页的报告的草案，它的内容是什么呢？它的内容就是欧盟需要采取进一步的措施来应对中国等外国的干预及威胁。那么在这份报告这个草案里面，他就提到说，由于中共的统战部等等这些专制国家的机构呢，他们频频的对外实施政治干预。所以呢，欧洲议会呢，应当要参照澳大利亚所订立的一个叫做《外国影响力透明法案》的经验，来反制中共对外实行这种不透明的政治渗透。那么，为什么这个欧盟它特别看好澳大利亚的经验呢？其实要说穿了，它的原因也很简单，就是以往呢，我们都知道嘛，西方国家不太敢得罪中共。他最主要呢，就是因为担心自己的经济利益会受损，这个是最主要的原因之一。但是呢，澳大利亚对中共采取了一种强硬的外交姿态，就差不多是两年左右了吧。我们看到澳洲的经济增长，它并没有受到明显的冲击。在去年下半年的 GDP 啊，澳洲它的增长反而还是刷新了六十年以来的一个新纪录。就是说，在中共大力对澳洲进行制裁的情况之下。澳洲的出口，它反倒还出现了一个全面的暴增，也他们澳洲，也就是说，它树立了一个近乎完美的是站着挣钱的范例。这一切呢，可以说欧洲国家全部都是看在眼里的。所以，我们从这个角度来看啊，像立陶宛啊、美国，还有澳大利亚以及 NBA 的这个球星坎特等等。他们可以说都是扮演了一个率先去打破中共这个堡垒窗户的角色。那么今天我们看到这个网球协会，对吧 ？WTA 他们为彭帅来发声，其凸显的就是这一波破窗效应，它的范围还在不断的扩大之中。那么刚才我们讨论的这些呢，它还基本上都是属于在官方层面的这种破窗效应。而在民间的破窗效应呢，最突出、最典型的例子，当然应该就是属于马来西亚那个华人歌星叫做黄明志的了。黄明志的那首《讽刺小粉红》，同时也是讽刺《战狼外交》的那个《玻璃心》，从十月十五号首播到今天呢，是刚刚满、刚刚满了第一个月。那么，他仅仅是在 YouTube 这个频道上面就已经有超过了三千零八十万的流量。而他在三天前才刚刚新发布的单曲叫做《墙外的》，到现在也已经有超过了三百六十万的流量了。那么，在他这两首歌曲的评论区啊，我们就可以看到，他不单是有大批的海外华人，嗯，表现出来一种强烈的共鸣，同时呢，也有非常多的大陆的朋友都翻墙出来力挺黄明志。
，也就是说呢，这个黄明志他成为演艺圈打破窗户的第一人，同时呢，也几乎是演艺圈站着挣大钱的第一人。他其实折射出来一个现实，就是说。其实是有数量庞大的人群在开始对中共乐此不疲的那个泼妇外交已经感到深深的厌倦了。黄明志的歌呢，只不过是代替他们说出了想说的话而已。所以呢，我们就可以看到啊，现在啊，从这个政治、经济再到娱乐，包括体育界，它不断的在蔓延着这种破窗效应的背后呢。它反映出来的，其实就是中国人过去常说的一句成语，叫做“时宜事宜”。什么意思呢？就是说啊，形势变了，天时变了，那么在人间它的表现也就会跟着变化。买方市场和卖方市场这种角色的转换呢，它往往有可能就是在一瞬间就完成了。那么在这样一个的大背景之下呢？我们再来看一看今天晚上将要举行的拜登和习近平的虚拟峰会，那么也许我们就会有更为透彻的一种理解。这一次备受关注的峰会呢，是定于在今天晚上的七点四十五举行。所有人关注的重点呢，几乎都是聚焦在这个拜登他将会说什么，而不是说习近平他会说什么。我们先来简单的归纳一下美方啊此前的一些重点信息。首先呢，就是在上个周五，白宫的发言人就有表示说，本次峰会的目的在于负责任的管控美中之间的竞争，要为这种竞争更有效的设置规范。而拜登呢，在美国关切领域的对话中呢，不会有所保留。那么在周六的晚间呢，国务卿布林肯也有发推的说，自己与中共外交部长王毅呢是进行了通话。讨论了这个峰会的筹备工作，也各自的表达了对台海问题的立场。当然，美方嘛，他仍然是希望要通过对话来和平解决两岸的议题，而王毅呢，他仍然只是强调说我们反对台独等等。那么到了昨天呢，也就是周日晚间的时候呢，白宫有一个背景简报会，在这个会上呢，呃，白宫的官员就有介绍说，拜登呢，他将会强调两大关键议题。第一个呢，就是要确保竞争不会演变成为冲突；第二呢，就是拜登将与习近平去讨论美中之间的异同之处。同时呢，对本次峰会呢，并没有设定要达成的一个什么特定的目标。当然，这里提到的这个中美异同之处，它是比较官方辞令的，对吧？实际上，这个所谓的异。它指的呢，应该就是中美对抗竞争的这些领域，而所谓的“同”，它当然就是指的拜登认为中美是可以合作的一些领域了。而根据路透社的说法呢，就是说拜登呢，他还将要告诉习近平，说中共必须像个负责任的国家一样，按规则来行事，以减少发生超级大国之间冲突的可能性。那么我们看到，这是属于美国官方释放出来的信息了。在中共这一方呢，他就比较耐人寻味，因为中共官方嘛，他是没有类似的一个什么背景情况的简报会的。但是呢，由中共所控制的《南华早报》，它却有释放出来一些不太寻常的信息。在上个周六啊，《南华早报》它有引述消息人士的一个说法，就说。美国的副国务卿温迪·谢尔曼在今年七月份，就是在天津与中方会谈的时候呢，其实美中两国已经在桌面下悄悄地恢复了工作层面的对话，目的呢是来讨论中方所列出的一些主要的不满清单。这个报道还说啊，双方在原则上已经同意，在不久的将来呢，会放宽对大陆学生的签证限制。那么我们都知道，中共在天津那次会谈中提出的清单，它是两份，对吧？这是他们官方公布了的，一份呢叫做纠错清单，它主要是涉及到美方针对大陆华人的一些措施，比如说它包括这个要撤销对党员及其家属的签证限制，要撤销对中方的各种的制裁。
，要取消大陆留学生的签证的限制，要停止打压中国企业和孔子学院，还要撤销把大外宣党为党媒登记为外国代理人的这些措施，同时呢，还要撤销对孟晚舟的引渡等等。那么第二份呢，它叫做重点个案清单，它主要涉及的就是在美华人的一些处境，比如说像什么中国公民遭受不公正的待遇，包括这个仇恨压抑的这个情绪滋长等等，是这些问题。那么我们从《南华早报》的报道来看呢，这个报道它所指的不满清单，应该指的是第一份，就是那个纠错清单。那么这个报道呢，它是引发了一个普遍的关注了。就是因为呢，大家都在猜测，这个是不是就意味着拜登他要对中共服软，双方又要开始暗中去勾兑了呢？就我个人的看法呢，这次峰会啊，它首先值得注意的是有两个背景，一个呢就是在明年，习近平他是面临着二十大，拜登呢是面临的难度越来越大的那个中期选举，对吧？双方可以说都是需要将大量的精力集中在各自的国内的议程上。那么另外一个背景呢，就是我们刚才所讨论的这个“时宜势宜”，中共的这种外交，就是战狼外交呢，它正在发生一种转变，正在转攻为守，在收缩了。那么在这样的背景之下呢，美国它要求中共遵守国际规则，它就更像是一种喊价的姿态。而中共放出了一个清单的话题呢，就看上去像是一种还价的姿态了。我觉得美国呢，他应该是非常清楚的，就是中共他很有可能不会遵守这些规则，他甚至呢还试图要去主导改写很多重要的国际规则，以及去制定一些违反民主原则的新兴科技规范等等。那么，如何来让中共就范？哪怕这是暂时的就范呢？我觉得拜登政府的他的策略呢，很有可能就是会选择性的来满足中共清单中的一部分条款，以此来换取中共一部分的配合。也就是说呢，美国维护现行国际秩序以及自己的这种领导地位，它的这个出发点、这个基点是不会变的。但是呢，它在延续川普大部分的这种。大棒政策的基础之上呢，看起来拜登多少是想要添加一点胡萝卜来看一看这个效果。这种思路呢，就是这种思路的本身，我觉得它是可以理解的，因为毕竟拜登他上任才不过十个月嘛，就是他想要去尝试一下多种的策略，看看哪个有效，也可以说是一种正常的想法。但是呢，对这种思路的效果呢，我个人并不乐观，原因很简单。中共呢，它可能会短暂的收缩一下，挑战国际社会的这种规模，但是它那个行动的方向啊，它是绝对不会有任何更改的，这是中共的体制特性所决定的。好的，今天呢，我们就暂时聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。